కృష్ణలీలలు గొప్పతనం ఏంటయ్యా అంటే విన్న కొద్దీ ఇంకా కొత్తగా అనిపిస్తుంటాయి అదే దాని యొక్క లక్షణం అన్నారు సుఖయుగిందుల వారు ఇప్పుడు అదే ఇందులో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఆ లీలలో ఉన్న మాధుర్యం అది ఇప్పుడు ఆయన్ని కట్టేద్దాం అనుకున్నది ఎందుకంటే పట్టుకుంటే సరిపోదు స్థిరంగా ఉండాలంటే కట్టేయాలి ఈ రెండింటికి యోగంలో రెండు శబ్దాలు ఉన్నాయి వెంటనే ఆ తాడు తీసుకున్నది కడుతుంది ఇవన్నీ వినడం కాదండి అనుభవించాలి ఒకప్పుడు అఖండానంద సరస్వతి మహారాజు కృష్ణలీల చెప్తూ ఈ లీలకు వచ్చేటప్పుడు కల్లా తాదాత్యం గెలిపాడు తాడు తీసుకుంది కడుతుంది తాడు తీసుకుంది కడుతుంది అలా చెప్తూనే ఉన్నాడు ఎంతసేపో తెలియదు అంటే ఆయనకి ఆ దృశ్యంలో ఐక్యం అయిపోయాడు పూర్తిగా ఎవరు చెప్తున్నానన్న విషయం కూడా మర్చిపోయాడు అదండి నిజమైన అనుభూతి కృష్ణానుభూతి ఒక తాడు తీసుకుని కట్టిందిట సరిపోలేదు రెండు అంగుళాలు వ్యత్యాసం వచ్చింది వెంటనే ఆ తాడుకు మరొక తాడు బంధించి చుట్టూ తిప్పింది మళ్ళీ రెండంగుళంబుల కడమబడియే తదపి ద్వ్యంగుళం న్యూనం యజ్జదాదత్త బంధనం ద్వ్యంగుళం నూనం రెండు అంగుళాలు కడమబడియే అన్నారు పోతన గారు అలా మొత్తం ఇంట్లో ఉన్న తాళ్ళన్నీ కలిపి ఒక్కడి చేసి కడితే అప్పుడు సరే కానీ అన్నట్టు ఎందుకంటే పడుతున్న శ్రమను చూస్తున్నాడు ఒడల్ల చెమటలగయ ఉత్తరీయము జార వీడి ఉన్న తురుము విరులు రాల కట్టరాని తన్ను కట్టెదనని చింత కట్టుకున్న తల్లి కరుణ చూచే ఏమి పోతన గారండి మహానుభావుడు కట్టరాని తన్ను కట్టెదని చింత కట్టుకున్న ఆయన కట్టాలంటే మనం ఒకటి కట్టుకోవాలట ఏమిటి ఎలాగైనా ఆయన కడతాను అని దీక్ష మనం కట్టుకోవాలి అదే దీక్ష కానీ కట్టరాని తన్ను కట్టేదని చింత కట్టుకున్న తల్లిని కరుణ చూచి ఆవిడ పడుతున్న అవస్థ చూసి సరే కానీ అన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ బంధించగలిగింది ఇక్కడ కూడా కానీ అన్నాడు కనుక ఆవిడ బంధించలేకపోయింది ఇది కూడా గ్రహించవలసిన మరొక అంశం పైగా ఆవిడ కట్టినది ఇంట్లో ఉన్న తాళ్ళన్నీ తీసేసింది ఇంకా తాళ్ళు లేవని తెలిసే కట్టుబట్టాడు మహానుభావుడు తజ్జనని లోగిటం గల రజ్జు పరంపరల నెల్ల క్రమరం సుతుగట్టన్ బొజ్జ తిరిగి రాదయ్యే జగజ్జాలములున్న బొజ్జ కట్టన్ వశమి ఎంత దట్టించి ఈ లీల పరమార్థాన్ని ఆ పద్యంలో పెట్టారో పోతన గారు పరిశీలించవలసిన మరొక అంశం ఇక్కడ గమనించవలసినవి ఏంటంటే భాగవతత్వంలో చెప్తారు రెండు అంగుళాల కడమ ఏదయ్యా అంటే అహంకారం మమకారమేనయ్యా అన్నాడు ఈ రెండు ఉన్నంతకాలం భగవంతుని కట్టలేమిట ఎందుకయ్యా మనస్సులో భగవంతుని నిలబడట్లేదు అంటే నీకున్న దేహాభిమానం దానితో ఏర్పడిన అహం మమ నేను నాకు సంబంధించినవి ఈ రెండు మనస్సులో ప్రవేశించడం వల్లే భగవంతుని కట్టలేకపోతున్నావు అన్నాడు 